हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्राजेक्ट को प्राजेक्ट बिल मैं आ प्राजेक्ट रिपोर्ट फैनाशि प्राजेक्ट रिपोर्ट कंपनी ओक प्राजेक्ट रिपोर्ट को स्वागत मेरे बिजनेस डेवलप कंपनी में इनवेट्स रावाले प्राजेक्ट एला उ प्राजेक्ट रिपोर्ट एला उ इनवेटर्स दिन आ प्राजेक्ट रिपोर्ट एला उंटे बहुत इनवेट्स उठाए नर्स अभी वीडियो फावी दा तो चाल वरक इंफर्मेस अभी वस्तु मंत्री हई एंड प्राजेक्ट रिपोर्ट इंटरनेशनल स्टाडर्ड्स का अभी वन सीआर प्राजेक्ट रिपोर्ट का टेन सीआर का हड्रेड सीआर प्राजेक्ट रिपोर्ट अला रिपोर्ट का नाटाक्टू इंका ने चपा वीडियो इंत मुझे वीडियो डिफरेंट डिफरेंट ऐसपेक्ट्स मैदा माटा आस्पेक्टे नु कल लेदे वेरे एवरकना सीएस की वाल कल आइटम्स इच्छा प्राजेक्ट रिपोर्ट अने चाल वरक बेस्ट उ सीएस उ वाल दूरि प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार इनफर्मेस इवं वाली नीचे इनफर्मेस कंप्लीट पेपर मीद रास्को लेक्सएल फार्मे तैयार अला इच्छा एम जो क्लीयर पिक्चर प्राजेक्ट रिपोर्ट अने वस्तु काबटी ईटम्स अला तैयार वाल की इवं लेदे ना तो काटाक्टर डीटेल इच्छे मंत्री प्राजेक्ट रिपोर्ट अब इंटरनेशनल स्टाडर्ड प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार अच्छे इक नैन इंत वीडियो कोई ब्लैंडर्स चाल मंदिर प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार इकड इंका कोई ब्लैंडर्स एमेम चूंटार इपड़ो समरी रास्तार इपो प्राजेक्ट रिपोर्ट रासेट कंपनी गुरी विवरा रास्तार आ विवराल इपू अंत सिंपल रासेस्टर एदेस्टर उठागढ़ चलो भाई अ का पेस्ट का पेस्ट अला का पेस्ट वाले इपू कंपनी अने सपरेट वेरे कंपनी अने सपरेट उ वाल बिहेवियर आ कंपनी ओक रन बिहेवियर डिफरेंट उ कंपनी रन बिहेवियर डिफरेंट उ अच्छा अभी अर्थम चुस्क अभी इंक्लूड सैकालजिकल रास्ते चाल बहुत ने सैकालजिस्ट प्लस बिजनेस डेवलपमेंट को बिजनेस कंसलटेंटी का बट्टी नैन रासे ईटम्स मत सैकालजी बेस्ड उठाई अटे कंपनी गुरी विवनी कंपनी में उ मंच मंच पॉजिट थिंगसको दाँ पे नैन अला रिपोर्ट तैयार काबी अंदर वालू अने चाल मंदिर इनवेटर्स इनवेटे अवकाश इपड़ इकड़े अदी एद जनरल का पेस्टेस्टो अभी ब्लैंडर अलाकूद मैं डीटेल रे टाइम तस्काली डीटेल कंपनी गुरी रे कंपनी गुरी डीटेल कंपनी अंत सर्वसम एनी संवसाल ड्रीम्स उठाई चाल मंद ड्रीम्स उठाई वाले एनो संवसाल कंपनी तैयार चूस्टर कंपनी तैयार तरह इनवेट के एदो टगड का पेस्टे एम जरूर आ ड्रीम अने अला उसे ग्रोथ अने इनवेट रहा आ ड्रीम अलागे उको बिजनेस राबी एक्व बिजनेस रे मं क्लीयर का आ सबरीस ने डिफाइन चेयर कंपनी गुरी नैक्स्ट वाल नंबर को आफ् द वर् जस्ट एंतम एंप्लायी उन्नाई ओ रास टेन ट्वेंटी रास एंतम प्रोटेक्शन एक्चे एक्चे वस्तु एन एरिया थ्री फोर रास इला जनरल रासेस्टर दिफाइन चेयर अभी डिफाइन चेयर अभी डिफाइन चलते चाल वरक यूजफुटी लेदे एम जो एदो मे रम नंबर पड़ेनारो अटे अटे इनवेटर्स इनवेटेट इदंत कंपेर्स्टर एनी प्रो एनी प्रोड्यूसिंग यूनिट उ आर्गाक्सकोनारो ए प्रोडक्टारो एम कल एंत क्वांटी अंत फिगर्स क्लीयर का डिफाइन उठे चाला बहुत नैक्स्ट इन अक्यूरेट इनकस्टे इनफर्मेस अटे इनफर्मेस कंसस्टेंस उ इनकरेक्ट उ करेक्ट उ इनफर्मेस इकडन स्टार्ट इकड़े कटो इनफर्मेस इकडन स्टार्ट इकड़े कटे अंत पीस पीसेस उ चवे वाली कंफ्यूजन उड़ा फ्लो उ इपड़ो मन मेरे एडो 
రోడ్ ఉంది రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు పది చోట్ల మీకు డై డైవర్షన్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ డైవర్ట్ చేసి ఇటు వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు వెళ్ళేది ఇటే కానీ పది చోట్ల మీ రోడ్ బ్రేక్ ఉంటే ఇంత బాధగా ఉంటుంది అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ రాసేటప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్కి ప్లాన్ రాసేటప్పుడు ఆ బ్రేక్స్ ఉండకుండా ఒక ఫ్లో లాగా రాసినట్టయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అందులో ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీకు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే ఆ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో పోయి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేస్తాము ఏదంటే మన కంపెనీ ఏదో రన్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఇంత ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుందా కాదా అన్నట్టు జస్ట్ వాళ్ళకి ఓవరాల్గా చెప్పేస్తారు క్యాల్కులేట్ చేయరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఈ త్రీ మంత్స్లో ఎంత ఎక్స్పెన్స్ మన అంటే ఎంత ఖర్చులు జరిగినాయి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఎంత ఖర్చులు జరుగుతాయి నెక్స్ట్ అలా మొత్తం కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటూ గ్యాదర్ చేసేసి అది క్లియర్గా రాయాలి అందులో ఈ త్రీ ఇయర్స్ క్వార్టర్లో ఈ క్వార్టర్లో మనకి ఎంత జరిగింది నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత జరుగుతుంది దాని గురించి కూడా రాయాలి ఇంకా అజ్యూమ్ రెవెన్యూ విల్ మ్యాటరలైజ్ టు ఆల్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏం రాసిస్తారంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఒక నెక్స్ట్ మంత్లో మీకు ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్లో మీరు డబ్బులు తీసుకోమంటారు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బ్యాక్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అసంషన్స్ ఇలా సింపుల్గా చెప్పేస్తారు మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఏముండదు ఏముండదు జనరల్గా చెప్పేస్తారు ఇంత ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాము ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే టక్ టక్ వెళ్ళారు ఓకే వెళ్ళచ్చు ఫాస్ట్ కూడా వెళ్ళచ్చు కానీ కొద్దిగా క్లియర్గా ముందున్న మనిషికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ కెపాసిటీ మీరు మీ దగ్గర వచ్చే మనిషి ఇప్పుడు మీ దగ్గర వచ్చే ఇన్వెస్టర్కి అంతా మీ గురించి ఐడియా లేదు వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు మీ దగ్గర వచ్చే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళకి ఐడియా ఫామ్ కావాలంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఓకే మీ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ మంచిగా ఉంది ఫాస్ట్ ఉంది మీరు తొందరగానే తయారు చేస్తారు కరెక్టే కానీ వాళ్ళకి అంత స్పీడ్గా మీరు చేస్తారంటే వాళ్ళు బిలీవ్ చేయరు మీరు చేయొచ్చు కానీ వాళ్ళు బిలీవ్ చే బిలీవ్ చేయరు కాబట్టి కొద్దిగా టైం చూపించండి ఒక ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మేము ఒక సిక్స్ మంత్స్లోగా ఈ రిజల్ట్స్ మీకు ఇస్తాము ఈ మార్కెట్ మా అనాలిసిస్ ఉంది సింపుల్గా మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఏం లేదు జ జనరల్గా అన్నట్టు చెప్తే అలా ఉండదు ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ క్లయింట్కి మీరు సరిగ్గా చెప్పరు చాలామంది చెప్పారు ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇన్వెస్టర్ని ఏదో పెద్ద హీరో లాగా ఫీల్ చేస్తారు ఆయన ముంగట ఇన్వెస్టర్ ముంగట ఏం చెప్పారు ఏం మాట్లాడరు రిపోర్ట్లో కూడా ఏమి ఎక్కువ రాయరు భయపడతారు అలా కాదు మీ మీలో కూడా చాలా వరకు వాల్యూ ఉంది మీ కంపెనీలో వాల్యూ ఉంది మీ ప్రోడక్ట్లో వాల్యూ ఉంది మీరు అంత కష్టపడి దాన్ని తయారు చేసినారు అంటే వాల్యూ అయితే ఉంటుంది అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మీరు కూడా ఒక ప్రౌడ్ ఫీల్ కావాలి ఏదో మీ వాల్యూని డౌన్ చేసుకోవడము అసలు మేము ఏం చేయలేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఫీలింగ్తో వెళ్ళడము తప్పు రిటర్న్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వస్తుంది కూడా క్లియర్గా డిఫైన్ చేయరు భయపడతారు చెప్పాలి సిక్స్ మంత్స్లో మేము ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాము వన్ ఇయర్లో ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాము ఇంత మా మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఉందన్నట్టు క్లియర్గా చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఫో ఫోకస్ చేయరు బిజినెస్ రిస్క్ మీద ఫోకస్ అనేది చేయరు ఎటువంటి రిస్క్ వచ్చి రావచ్చు ఇప్పుడు కెలామిటీస్ ఉంటాయి నేషనల్ కెలామిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో బిజినెస్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు వర్షాకాలం ఉంది అక్కడ నుంచి సర్కులు తీసుకురావాలి ఇక్కడ నుంచి ఆర్గానిక్ ఐటమ్స్ తీసుకురావాలంటే కష్టమవుతుంది లేట్ అయిపోతుంది డిలే అయిపోతుంది అక్కడ తడిసిపోతున్నాయి అది మళ్ళీ ఎండ పెట్టాలి అలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ఐటమ్స్ మీ దగ్గరికి రావు లేట్ అయిపోతుంది అయితే అక్కడ మీరు కరెక్ట్గా బిజినెస్ రిస్క్ని చెప్పరు అది కూడా చెప్పాలేది ప్లాన్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ జాగ్రౌన్ ఒకటి అనేది ఉంటుంది టెక్నాలజీ జాగ్రౌన్ అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీని అండర్స్టాండ్ ఇంతవరకు చేసినారు మీరు మరి మీకు నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా జస్ట్ జనరల్గా చెప్పడం ఏంది మషిన్స్ పెట్టినాము ఇప్పుడు ఇట్లా బటన్ ఉన్నొక్క కానీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తుంది అలా కాదు అంటే ఓవర్గా చెప్పడము అలా ఉండకూడదు మీరు దానిలో కూడా చెప్పాలి మా దగ్గర ఈ టెక్నాలజీ ఉంది దానికోసం ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఈ ఇంజనీర్స్ ఈ క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్లో పెద్ద ఎత్తున మీకు ప్రొడక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు
అవి కూడా చూసి కూడా బిజినెస్ అన్నట్టు జరగదు కాబట్టి గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు పూర్ ప్రజెంటేషన్ ఉండదు మంచి ఫైల్ కూడా చాలా మంచి ఫైల్ ఉండాలి ఎక్సలెంట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఫైల్ ఉండాలి ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ మీకు కావాలంటే నేను కాంటాక్ట్ చేయండి ప్లస్ ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మిగతా కంపెనీస్ వాళ్ళకి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్